السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں ہوں حبیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹا ٹی وی اسٹوڈنٹس کو سولیوشنز اینڈ کولوڈس میں لیکچر تھری کو ڈسکس کریں گے اور اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے پراپرٹیز آف سولیوشنز تو چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں اے سولیوشن ہیز ایٹ لیسٹ ٹو کمپوننٹس کسی بھی سولیوشن کے اندر کم سے کم دو کمپوننٹس ہوتے ہیں دو اجزاء ہوتے ہیں اے سولوینٹ اینڈ اے سولیوٹ تو ایک اس میں سولوینٹ ہوتا ہے ٹھیک جو زیادہ مقدار کے اندر موجود ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر اگر پانی سولوینٹ ہو اور دوسرا اس میں سولیوٹ ہوتا ہے جو کم مقدار کے اندر ہوتا ہے فرض کریں ہم اس میں نمک ڈال دیتے ہیں تھوڑی مقدار میں حل کرتے ہیں اٹ مے ہیو مور دین ٹو کمپوننٹس اور ہو سکتا ہے اس میں دو سے زیادہ اجزاء ہوں یعنی ایک اس کا سولوینٹ ہو اور دو یا زیادہ سولیوٹس اس میں موجود ہو یعنی اسی پانی کے اندر جس میں آپ نے تھوڑا سا نمک حل کیا ہے اسی پانی کے اندر آپ تھوڑا سا چینی بھی حل کر سکتے ہیں تو سولیوٹ دو دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں نمبر ٹو اے سولوشن ڈز ناٹ ہے فکسڈ کمپوزیشن سولوشن نہیں رکھتا فکس کمپوزیشن کمپوزیشن کہتے ہیں بناوٹ کو اس کی بناوٹ فکس نہیں ہوتی کیا مطلب ہوا دیٹ از یعنی کہ دی ریشو آف سولیوٹ کین ڈفرینٹ فرام سولوینٹ ریشو جو تناسب ہے جو نسبت ہے سولیوٹ کا وہ مختلف ہو سکتا ہے سولوینٹ سے اور اس کا کیا مطلب ہوا اسٹوڈنٹس اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض کرے ہم نے ایک سولوینٹ لیا جو کہ پانی ہے اور لیٹس سے یہ پانچ سو ایم ایل ہے ٹھیک اب اس کے اندر ہم چینی جو حل کریں گے وہ ہم اس کے اندر ایک گرام بھی حل کر سکتے ہیں دو گرام بھی حل کر سکتے ہیں تین گرام بھی حل کر سکتے ہیں تو ان دونوں کا کمپوزیشن سیم ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا ابھی مثال کے طور پر اسٹوڈنٹس کہیں کبھی جب آپ کوئی کبھی جب آپ کوئی چیز بنا لیتے ہیں جیسے چائے بناتے ہیں یا شربت تو کبھی میٹھا زیادہ ہو جاتا ہے کبھی میٹھا کم ہو سکتا ہے تو یہ جو ریشو ہے سولیوٹ اور سولوینٹ کا یہ چینج ہوتا رہتا ہے تو سولیوشن میں فکس بناوٹ نہیں ہوتی یعنی ریشو سولیوٹ کا مختلف ہو سکتا ہے سولوینٹ سے نمبر تھری سولیوٹ پارٹیکل کنسسٹ آف آئنز اور مالیکیول سولیوٹ کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ مشتمل ہوتے ہیں آئنس پر یا مالیکیولس پر آئنس کے ہیں ایسے ایٹمس کو جن پر چارج ہو ٹھیک اور مالیکیولز مالیکیولس کو کہتے ہیں یعنی جب بھی ہم کسی سولوینٹ کے اندر جیسے لیٹس سے یہ پانی سولوینٹ ہے اور اس کے اندر ہم کوئی سولیوٹ ڈالتے ہیں تو سولیوٹ اس میں گر کر کے چارجز میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور یہ چارجز کو پھر پانی اپنے یعنی چارجز کے ذریعے سے اٹریکٹ کر کے ڈیزالو کرتا ہے اس کے بعد پوائنٹ فور ہے سولوشنز میں بھی کلر لیس یہ بے رنگ ہو سکتے ہیں کلرڈ رنگین ہو سکتے ہیں اینڈ آر یوزولی ٹرانسپیرنٹ اور عام طور پر سولوشنز شفاف ہوتے ہیں نمبر فائیو پراپرٹیز آف سولوشن ڈو ناٹ ریمین سیم خصوصیات سولوشن کی نہیں رہتے ہیں سیم سولوشن کی خصوصیات سیم نہیں رہتے ایک جیسے نہیں رہتے وین ریشو آف سولیوٹ ٹو سولوینٹ از چینج جب نسبت سولیوٹ اور سولوینٹ کا بدل جائے یعنی سولیوٹ اور سولوینٹ میں سے کسی کی مقدار کو جب آپ چینج کرو گے تو پھر پراپرٹیز بھی چینج ہو جائیں گے نمبر سکس سولیوٹ پارٹیکلز یونیفارملی ڈسٹریبیوٹیڈ سولیوٹ کے پارٹیکل مثال کے طور پر اسٹوڈنٹس ایک برتن کے اندر اگر سولیوٹ کے پارٹیکلز موجود ہو جیسے سوڈیم کلورائڈ سولیوٹ ہے سولیوٹ پارٹیکلز یونیفارملی ڈسٹریبیوٹیڈ سولیوٹ کے پارٹیکلز یکساں یا برابر ڈسٹریبیوٹ تقسیم ہو جاتے ہیں ان دی ہول سولوشن سارے سولوشن میں پورے سولوشن میں یہ ایک جیسا ایک جیسے بکر جاتے ہیں اینڈ دا سولوشن از ہومو جینس اور سولوشن یک جنس بن جاتا ہے یک جنس کا مطلب یہ ہے اسٹوڈنٹس یعنی آپ جب شروع میں چینی کو پانی میں ڈالتے ہو تو چینی الگ نظر آتا ہے پانی الگ لیکن جب ان کو اچھی طرح مکس کر دیتے ہیں تو پھر صرف پانی نظر آتا ہے چینی نظر نہیں آتا اسے کہتے ہیں یک جنس ایک جسم والا اینڈ دا سولوشن از ہومو جینس تھرو آؤٹ اور سولوشن ہومو جینس ہوتا ہے پورے کا پورا 
سالیوٹ پارٹیکلز ڈو ناٹ سیٹل آؤٹ آفٹر ٹائم سالیوٹ کے ذرات ڈو ناٹ سیٹل آؤٹ باہر نہیں نکلتے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ عرصے کے بعد سولیوٹ کے پارٹیکلز نیچے بیٹھ جائیں تو سولیوٹ پارٹیکلز باہر نہیں آتے وقت کے ساتھ سولیوٹ کین بھی سیپریٹڈ فرام سولوینٹ اور سولیوٹ کو ہم حلق کر سکتے ہیں سولوینٹ سے بائی فزیکل ٹیکنیکس عام طریقوں سے فزیکل ٹیکنیکس سے سچ ایز ایویپوریشن جیسے ایویپوریٹ کر کے یا ڈسٹیلیشن اب ایویپوریٹ کے کیا مطلب ہے اسٹوڈنٹس مثال کے طور پر ایک برتن میں پانی کے اندر حل کیا ہوا تھا ہم نے نمک کو این اے سی ایل سوڈیم کلورائڈ کو پھر کیا کیا ہم نے اس کو الگ کرنے کے لیے ہیٹ کرنا شروع کر دیا تو وقت کے ساتھ ساتھ ہیٹ ہوتے ہوتے پانی کے جو ویپرز ہیں وہ اڑتے چلے جائیں گے پانی کے ویپرز اڑتے چلے جائیں گے اور آہستہ آہستہ پانی سارا اڑ جائے گا اور نیچے صرف این اے سی ایل کے مالیکیولس یا این ایس سی ایل کے فارمولا یونٹس بچ جائیں گے تو اس طرح ہم اسے ویپوریشن کر کے بھی الگ کر سکتے ہیں اسی طرح ڈسٹیلیشن کر کے بھی ہم انہیں الگ کر سکتے ہیں اب ڈسٹیلیشن بھی اسی طرح کا پروسیس ہے جیسا کہ ایویپوریشن ہوتا ہے اسٹوڈنٹس ٹک لیکن یہاں سف قسم یہاں دو چیزوں کو الگ کر کے اس کو خالص کرنا مقصد ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے پراپرٹیز آف سولیوشنس کو ڈسکس کیا امید کرتا ہوں آپ کو لیکچر سمجھ میں آ گیا ہے کوئی چیز کلیئر نہ ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے اور چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کیجیے تھینک یو فار واچنگ